Hi Church. Hey församling. I uh, would like to share a word with you this morning. Jag skulle vilja dela ett ord med dig den här morgonen. And we find it in Exodus 3, 1 to 3. Och vi hittar det i andra Mosebok 3. And it says like this. Och det står så här. Now Moses was tending the flock of Jethro's father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So we look it and behold the bush was burning with fire but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight why the bush does not burn. Mose vallade fåren åt sin svärd för Jetro, prästen i Midian. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av eld utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. I want to talk to you just for a few minutes about the need of turning aside. Jag skulle vilja tala några minuter om dig om behovet av att ibland gå åt sidan. We just read that Moses was walking and he went by a bush that he probably have passed through or by many times before. Och vi läser i texten att Mose han gick förbi en buske som han säkert hade passerat många gånger tidigare. But this time was different. Men den här gången var det annorlunda. It says that the bush was burning but not being consumed. Men det står att bu- busken brann men den brann inte upp. And Moses said, och Mose sa, I need to turn aside and see this vision. Och Mose sa, jag måste gå åt sidan för att se den här synen. Why the bush is burning but not being consumed? Varför brinner busken upp utan att brinna upp? He could just keep doing his own life. Han skulle kunna fortsätta med det här hela sitt liv. He could have said, God, I'm too busy. Han kunde säga, Gud, jag är för upptagen. I have so many things to do. Jag har så många saker att göra. But he stopped, he turned aside. Men han stannade och gick åt sidan. Moses didn't want to miss what God was doing. Han ville inte missa vad Gud gjorde. If he hadn't turned aside, he would miss God himself. Om inte han hade gått åt sidan, då hade han missat vad Gud gjorde. Everything was depending on Moses willingness to stop and turn aside. Allt berodde på Guds vill- Moses villighet att stanna och gå åt sidan. To have a break of his daily life. Att göra ett break i sitt dagliga liv. His own routines. I sina vanliga rutiner. And pay attention to what God was doing. Och rikta sin uppmärksamhet mot vad det Gud vad det Gud gör. And when Moses does that when he stops and turns aside he meets God. Och när Moses gör det här, han stannar och går åt sidan, då möter han Gud. And change takes place in his life. Och en förändring börjar i hans liv. Because you see, something changed in the inside of Moses. För att någonting förändras inom Moses. I mean, no one, but no one meets God and remains the same. För att ingen kan möta Gud och sen förbli den samma. No one. Ingen. If you really met, uh, meet God things a uh, change will take place in your life. Om du verkligen möter Gud då kommer förändringar ske i ditt liv. You remember Paul? Uh, Kom du ihåg Paulus? Uh, Saul that his, his name was changed uh, to Paul after. Det som han som först hette Saulus men sen fick byta namnet till Paulus. Is in his way to Damascus? På hans väg till Damaskus. Persecuting Christians? Han hade förföljt kristna. He met Jesus Christ. Han mötte Jesus Kristus. And his life was forever changed. Och från det så är hans liv helt och hållet förändrat. In the Genesis 28 we, meet, we find Jacob. I, I första Mosebok 28 så möter vi Jakob. He's in this place called Bethel. Han, han är på den här platsen kallas Betel. He meets God in a dream. Och han möter Gud i en dröm. And what you read about Jacob after this, this moment was life changed. Och vad du läser om Moses efter den stunden var helt förändrade helt hans liv. In Genesis 32 we meet uh, Jacob again. I uh, första Mosebok 22 så möter vi Jakob igen. And uh, we see that he has encounter with this encounter with God and he wrestles with God. Och man ser där att han har ett möte med Gud och där han brottas med Gud. The Bible says that God uh, uh, touches limp and he is hip and he starts to limp. Och det står att Gud slog han på höften och han började, han började halta efter det. Can he was changed? Allting förändras. He never walked the same way he used to walk before. Han aldrig mer så vandrar han på det sätt som han gjorde tidigare. No one meets God and remains the same. Ingen möter Gud och förblir den samma. I'm not the same person I used to be. 
Jag är inte samma person som jag brukade vara. Because I met God. Därför att jag mött Gud. But we can take that another time. Men den berättelsen kan vi ta någon annan gång. So I'm talking about changing. Så jag talar om förändring. And I know that is not easy. Och jag vet att det inte är enkelt. And many times it's painful. Och ibland är det smärtsamt. And you know, I have found out in my own life and people's life. Och jag har sett det i mitt eget liv och även andras liv. That many times we talk about change but we are not that open for change. Att ofta så pratar vi om förändringar men vi är inte så öppna för att förändras. When it's really time to, to make the changes we are not open for that. För när det är verkligen dags för förändring då är vi inte öppna för det. And this is why we need to do what Moses did. Och det är därför som vi måste göra det som Moses gjorde. Stopp. Stanna. Turn aside. Gå åt sidan. And pay attention to what God is doing. Och rikta uppmärksamheten mot det som Gud gör. And then we, and when we do that we meet God. Och när vi gör det så möter vi Gud. You see, God wanted to start a new nation. Gud, han ville starta en ny nation. He wanted Moses to lead that nation. Han ville att Moses skulle leda det folket. Now, God's time seems strange. Guds t- tid verkar det konstig. 40 years before Moses was uh, young. Uh, 40, de första 40 åren när Moses var ung. He had the, uh, access to the best education on that time. Han hade den bästa tillträde till den bästa utbildningen som fanns på den tiden. He had mighty connections. Han hade fantastiska connections med mäktiga personer. Now he was a unknown shepherd hiding in the desert. Nu var han en helt okänd hede som gömde sig i öknen. Forgotten by his own people. Han hade blivit glömd av sitt eget folk. Fugitive from the Egyptians. Han var en flykting från Egypten. And it's now that God meets him again. Och det är nu som Gud möter honom igen. And God wants to use him. Och Gud vill använda honom. Moses says, "Who am I that should go to Pharaoh?" Och Moses säger, "Vem är jag som ska gå till Farao?" Nobody knows me. Ingen känner mig. I'm slow of speech. Jag kan inte tala så bra. I'm disappointed on myself. Jag är väldigt besviken på mig själv. And what God says to Moses? Och det som Gud säger till Moses is God saying to you today. Det säger också Gud till dig idag. He says, "I have seen your track record." Han säger, "Jag har sett ditt liv." It doesn't matter because I will be with you. Men det spelar ingen roll för jag vill kommer att vara med dig. You're guilty. Du är skyldig. You're in an inadequacy. Alla dina brister. They are not the, all the truth about you. Det är inte hela sanningen om dig. Because I will bring change in your life. För jag vill komma med förändring in i ditt liv. I will lead you and I will teach you. Jag kommer leda dig och jag kommer undervisa dig. And I believe that everything that is going around us today. Och jag tror att allt det som händer runt omkring oss idag. God is calling you and me to turn aside. Gud kallar oss till att gå åt sidan. You know, I like uh, uh, what Exodus 3 verse 10 says. Jag tycker om det som uh, andra Mosebok 3 och vers 10 säger. I know that in many translations doesn't come this way but under King James says like this. Och jag vet att i alla uh, översättningar så låter det inte likadant men i King James låter det så här. He says, "Now come and I will send you." Det står, kom nu, för nu ska jag sända dig. First God calls him, uh, Moses to himself. Först kallar Gud Moses till honom själv. And from that place of intimacy with God. Och från den här platsen när man är nära Gud. He is sent out. Så sänder han ut. First Corinthians 1:9 says. Första Korintherbrevet 1 och 9 säger. That faithful is God that has called us to fellowship with his son, our Lord Jesus Christ. Gud är trofast som har kallat i ett gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. That's from there that everything will flow. Det är därifrån som allting kommer flöda. From our time with our Lord. Från vår tid med Herren. Now I want you to consider this. Nu vill jag att du ska tänka på det här. I want you to spend time seeking God. Jag vill att du ska ta tid för att söka Gud. To, uh, to uh, spend time to turn aside and see God on behalf of uh, Sweden. Att du stiger åt sidan och tar tid för att fundera på vad som händer i Sverige. For where we are find ourselves in this uh, in exactly in this time. Var vi befinner oss precis i den här situationen. And let us pray. Och låt oss be. Let us seek God. Låt oss söka Gud. For for the for the nation of Sweden. För våra nation Sverige. And we will see God come true. Och så kommer vi se Gud kommer igenom. It's time for us to turn aside. Nu är det tid för oss att stiga åt sidan. And when I'm saying turn aside I'm saying that it's time for us to bow on it. Och när jag säger det, det är dags att stiga, stiga åt sidan så menar jag att vi ska böja våra knän. And seek God. Och söka Gud. On behalf of us new life of course. Naturligtvis med tanke på vår församling New Life. But let us think about people outside. Men låt oss också tänka på människor utanför. Our neighbors. Våra grannar. All the people in the healthcare. 
alla de här personerna som jobbar nu inom vården. Let us pray for them. Låt oss be för dem. Let us bring, lift them up before God. Låt oss lyfta upp dem inför Gud. Let us cry out to him. Låt oss ropa till honom. And we will see God coming through. Och vi kommer att se att Gud kommer att visa sig. So will you turn aside? Kommer du att ta tid för att gå åt sidan? When you do that, när du gör det, you will see God meeting you in a way that you never expected. Så kommer du se att Gud möter dig på ett sätt som du inte hade förväntat dig. So may God bless you. Så nu Gud välsigna dig. And see you soon again. Och vi ses snart igen.